Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki di siang hari dan pada malam harinya digunakan untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga agar bisa kerja lagi pada esok harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan Al-Quran Surat an nabat ayat 10 dan ayat 11 tidak bekerja adalah sikap pemalas Setan selalu membisikkan pada manusia agar meninggalkan usaha dan meninggalkan ikhtiar. Setan meniupkan rasa malas pada manusia agar manusia tidak berusaha. Cukup menunggu sampai ketentuan takdirnya datang. Padahal rezeki harus dicari dengan kerja keras. Orang yang dengan gigih bekerja keras membantai hutan, mencari rezeki dari memeras keringat dan makan dari hasil itu, maka itu lebih baik dari makan hasil yang diperoleh dari harta warisan atau pemberian orang lain. Orang yang senantiasa bergerak dan bekerja menandakan keimanan yang bersangkutan dalam kondisi aktif dan dinamis. Sebaliknya, mereka yang menikmati bermalas-malasan alias gemar berpangku tangan menandakan dirinya sedang dinanda impotensi iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahirrahmanirrahim. Wa ummalu dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang boleh dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan Al-Quran Surat at taubah ayat 105 kemudian firman Allah lagi A'udzubillahirrahmanirrahim fadatahu indallahi rizqa wa'udu wa ilaihi turja'un maka carilah rezeki di sisi Allah kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan Al-Quran Surat Al-Ankabun ayat 17 menurut ayat ini rezeki harus diusahakan bertalian dengan ayat lain Allah telah tegas menyatakan bahwa cara mendapat rezeki adalah dengan bekerja. Allah berfirman, A'udzubillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatu sholatu fantashiru fil ardi wa ta'u min fadlillah wa ta'u min fadlillah wa tuqai asiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu bertuntut. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 Dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut riwayat Al-Bayhaqi dalam kitab Syukbul Iman ada empat prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamar prinsip itu harus dimiliki oleh kaum yang beriman. Yaitu yang pertama, bekerja dengan cara yang halal, 
sekolah bagi dunia halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'afufan anil masalah. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sakyan ala yali. Dan yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ta'afufan ala jahili. Kamu sini jemaah jemaah yang berbahagia. Kemuliaan pekerjaan sungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya. Setelah memenuhi empat prinsip tersebut, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niatnya, sohi hatuinnya, dan diukur juga dalam pelaksanaannya, sohi sohi hatuitafsin. Itulah. Pekerjaan yang bernilai ibadah dan telah akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Bahkan dalam berbagai hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang bekerja keras akan mendapat berbagai kemuliaan. Orang yang bekerja keras mencari nafkah, Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya termasuk fi sabillah. Dan orang yang bekerja keras untuk menjadi nafkah nanti di akhirat akan datang dengan wajah laksana bulan purnama. Tausimin yang berbahagia demikian orang khotbah singkat ini semoga kita termasuk orang-orang yang gemar bekerja keras dengan menjadi pekerja keras Allah akan memuliakan dan menyuksesan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu ta'ala jawwadun karim malikun fakur rahim wa qurati fil rahim wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, 
Allahumma fa'anna al-bala'a wal-wabaa wal-kuruna wal-zalazila wal-mihan wa su'al fitan wal-mihan ma'adohad wa minha wa ma'adohad ambaladina ilmisya khosoh wa sa'id muftari muftimin amah ya rabbal alamin Allahumma alina al-haqqa wa haqqa wa jubna al-tibah wa alina al-baratila al-baratila wa jubna al-tinabah wa jubna al-tinabah Rabbana alina al-fitun ya hasanah وفي الآخرة صلاة وقنا أذب النار إبراد الله إن الله يعمر بالعمو والإنسان وإن تعيد القربى وينهى أن يفعش عين القرى والبار يعينكم على كنت تذكرون فاذكروا الله على ما يذكركم وشكروا على نعم يسكروا ولا تكروا الله أكبر الله أكبر Allah 
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah 